എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് മാക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എ ടി ടു നോട്ട് വൺ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തൊട്ടുള്ള റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എസ് ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൊഡ്യൂളാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർബിട്ടറി കോൺസ്റ്റൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ആർബിട്ടറി ഫംഗ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പല ടൈപ്പ് രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇക്വേഷൻ സോൾവബിൾ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലെഗ് ഗ്രാഞ്ച് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലെഗ് ഗ്രാഞ്ച് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിഡറി ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഗ്രൂപ്പിംഗ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോൺ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നോൺ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ചാർപ്പിറ്റ്സ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നോൺ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചാർപ്പിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഓക്കെ യെസ് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് സപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരല്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളെങ്കിലും ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതായത് ചെയ്ത് തെറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് ഒരു ഡെറിവിയേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് എസ് ഐ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം മാത്തമാറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ മാറ്റിത്തരാം ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റിത്തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്പർത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇപ്പോൾ ത്രീ മാർഗിന് എക്സ്ട്രീമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷന് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസും എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അതിനകത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം പിന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് പിന്നെ സ്ഥിരം ത്രീ മാർഗിൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡിറൈവിങ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ വ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിവേ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഡി ആൽബർട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എനിവേ ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ബൈ യൂസിങ് മെതേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ ചോദിക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബൈ യൂസിങ് മെതേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ചോദിക്കാം വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇതേപോലെയുള്ള നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡിറൈവിങ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡിറൈവിങ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെറിവേഷന് പ്രയോജനകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതായ കണ്ടീഷൻ ചില നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ത്രീ മാർ സെക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളിലും അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഐ അഥവാ അയോട്ട എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഐയുടെ പരിപാടികളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ അതാണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ് ടു പ്ലസ് ടു വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയാലും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആയാലും ഫോർ എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയല്ല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിറ്റിസിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവുക സി ആർ ഇക്വേഷൻസ് കോശി റെയ്മാൻ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോശി റെയ്മാൻ ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കോശി റെയ്മാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അനലൈറ്റിക് ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കൺഫോർമൽ മാപ്പിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാം നമ്മൾ കുറച്ച് കൺഫോർമൽ മാപ്പിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇസഡ് സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇ റൈസ് ടു ഇസഡ് പഠിക്കണം ലീനിയർ ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൺ ബൈ ഇസഡ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് പിന്നെ സൈൻ ഇസഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിസ്കസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലും യു വും വി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോ പരാബോളയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എനിവേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇസ് എഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് ദ ട്രാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ആ ഒരു കൺഫോർമേ എന്താണ് കൺവേർഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു വി വാല്യൂസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിപാടി ആയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പ
ലീനിയർ ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൺ ബൈ ഇസഡ് പിന്നെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് പിന്നെ സൈൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു ഇസഡ് വൺ ബൈ ഇസഡ് സൈൻ ഇസഡ് ഇത്രയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞു കോംപ്ലക്സ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലക്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ വിവരിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ എങ്ങോട്ട് കയറും നോർമലി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ലിമിറ്റും കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലസ് പ്രകാരം അടുത്ത മനോഹരമായ ടോപ്പിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നേരത്തെ ഐ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഐയും കൂടെ വരും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ഓഫ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോൺടൂർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട് കോൺടൂർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രീമിലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും സി ആർ ടി കോശി സ്രസ്ഡ്യൂ തിയറം ഓക്കെ സി ഐ എഫ് സി ആർ ടി അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് പിന്നെ സി ഐ എഫ് കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറം കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ ടി കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറോ എന്ന് പറയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് വരും കോശീസ് യൂസിങ് കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറോ എന്ന് എടുത്തു പറയും അടുത്ത മുടികളാണ് കോശീസ് റെസ്റ്റ്യൂ തിയറോ എന്ന് എടുത്തു പറയും അങ്ങനെ എടുത്തു പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണോ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണോ എന്ന് നിങ്ങളെ സംശയത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലാണോ ഫിഫ്ത്ത് ആണോ എന്ന് മേ ബി ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് കോശി സ്രസ്ഡ്യൂ തിയറം വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണോ അതോ കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് ഏത് മൊഡ്യൂളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ അവർ എടുത്ത് പറയും കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കോശി സ്രസ്ഡ്യൂ തിയറം ഉപയോഗിക്കൂ എന്നവർ ചോദ്യത്തിൽ എടുത്ത് പറയും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു സിംപ്ലി കണക്ടഡ് ഡൊമൈൻ ആണ് അത് ചോദ്യം കാണുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല മൾട്ടിപ്ലി കണക്ടഡ് ഡൊമൈനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കോശീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല സി ഐ എഫ് സി ഐ ടിയും സി ഐ എഫും ഉണ്ട് ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അനാലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ ടെയ്ലർ സീരീസ് ആൻഡ് മെക്ലൂറിയൻ സീരീസ് ആ സിരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ടെയ്ലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനും മക്ലൂറിയൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെയ്ലർ പ്രധാനമായിട്ട് സീരീസുകളാണ് ടെയ്ലർ സീരീസ് ഈ അവസാന അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ മാർക്കിനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടെയ്ലർ സീരീസ് മക്ലൂറിയൻ സീരീസ് ലോറൻ സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സീരീസിൻ്റെ ഒന്നും പ്രൂഫ് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ലോറൻ സീരീസ് പിന്നെ സീ പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീറോസ് എന്താണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്താണ് പോൾസ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ത്രീ മാർഗിന് ഡയറക്റ്റ് പോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട സാധനമാണ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്
सिलेबस ले डटो बारे नंदा सेलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस नो करना सेलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंदान नो करना नो अरे डटो बारे नंदा तो एक क्रिस्टल क्लियर पार्टी वाला सिलेबस है ना आना ओके भाई सिलेबस प्रकार वाला नमले कारिंग लगे डिस्कस किया इंदा तो सो इंदान त्रेंग कारिंग लगा आना प्रधान Okay, so, we will continue to 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 continue